Olá, tudo bem? Então, o primeiro passo aqui do nosso módulo sobre Symfony Security é nós vamos configurar o nosso usuário, tá? Que, como eu comentei, eu criei na última aula, né? na última aula, no último módulo, uh, e, falei, e falei que ele iria nos ajudar a configurarmos toda essa parte aí de autenticação, tá? Até porque a gente sabe que é um usuário que se autentica no sistema, né? Com as roles específicas e etc. Então eu vou chegar aqui, tá? Eu já tenho a minha classe de user aberta aqui. E vou precisar estender de um... Na verdade estender não. Vou precisar implementar um carinha chamado user interface, tá? Esse carinha aqui. Uh, por implementar a gente sabe que nós vamos precisar adicionar alguns carinhas aqui, né? Então eu vou aqui em implement methods e vou implementar aqui o get roles, get salt, get username e erase credentials, tá? Então uh, esse get, get roles eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou eu vou adicionar ele aqui, tá? Então daqui a pouco a gente faz um update para que a gente possa ter esse carinha lá no banco, tá? Uh, o nosso get roles aqui eu já posso simplesmente retornar these roles, tá? Uh, o get salt é aquela um hash que a gente mistura para encodar a nossa senha. Por enquanto eu vou retornar nulo. O get username vai ser o carinha uh, que vai vai representar o username de fato do usuário, né? Então eu vou simplesmente retornar o nosso diz e-mail, tá? Você pode especificar outro campo ah, na configuração. Eu já te mostro nas aulas mais à frente sobre esse processo, tá? Esse erase credentials eu vou simplesmente deixar em branco, não vou precisar utilizar ele, tá? E é isso que eu preciso aqui na nossa entidade user, né? Eu vou precisar também fazer o seguinte, como eu tenho um get roles aqui, eu vou tirar ele bem daqui, vou jogar aqui acima, né? E vou fazer aqui o, o setter desse cara, né? Então, set roles... É isso que eu preciso, tá? Copiar essa doc block daqui. A gente precisa também, uh, na verdade, por enquanto é isso que eu preciso. Mais à frente a gente vai ter um errinho que eu quero fazer questão de te mostrar para que a gente possa mostrar também a resolução desse erro. Né? Então, por enquanto, nossa aula, uh, o que a gente precisa na configuração do usuário é implementar essa user interface tá? e adicionar os métodos correspondentes tá? aqui para a gente. Então... Uh, por enquanto a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.